I tak pracowałem na wielu bardzo różnych polach, natomiast w którym momencie doszedłem do wniosku, że to się kończy. O, że ten wspaniały październik o, ma, o, długo nie pożyje. Nawet, bałem, o, nawet byłem może bardziej pesymistyczny niż o, w stosunku do tego, co się potem stało, bo sobie wyobrażałem, że będzie powrót nie zupełnie do stalinizmu, tego nie przypuszczamy, ale do czegoś bardziej bliskiego, zbliżonego. No, na szczęście to tak się nie stało, o, że tam cały szereg zmian okazał się trwałych ale w, po prostu zbiorowo doszliśmy w pewnym momencie do wniosku, że nic z tego nie wyniknie, bo Gomułka dosyć wcześniej zaczął wykazywać takie tendencje wskazujące na to, że ten proces nie będzie się pogłębiać, tylko zacznie się cofać, a między innymi był taki niezauważany na ogół moment historyczny, który dla całego zespołu po prostu był takim czymś dosyć przełomowym. Była to sprawa tak zwanych roszczeń robotniczych. O tym się prawie nigdy nie mówi i się tego nie wie. Mianowicie w czasach stalinowskich był ten zwyczaj, że te różne nadgodziny, które ludzie mieli, o, tego rodzaju różne rzeczy, za które trzeba jej było płacić, były porządnie księgowane, natomiast <grym> faktycznie niewypłacane. Jednym z postulatów rad robotniczych było to, że są to zadłużenia wobec robotników, które powinny być już wypłacone. I Gomułka był też tego zdania. I tylko zostało postanowione, że to trzeba przez sąd przeprowadzić stwierdzenie tej należności. Więc ludzie wynajmowali adwokata. W rezultacie dostawali wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, że im się tam należy powiedzmy tam 40 tysięcy złotych czy 20. To były w owym czasie bardzo duże sumy, ale to przez lata czasami tam narastały. I nagle z dnia na dzień to zostało przekreślone. Gomułka mianowicie doszedł do wniosku skąd inąd racjonalnego, że te sumy są zbyt wielkie globalnie globalnie rzecz biorąc, żeby w tej chwili Skarb Państwa zniósł wypłacenie tego. Zamiast natomiast zrobić tak, jakby chyba należało, żeby zaapelować do robotników, a nastrój był ciągle taki bardzo dobry, że słuchajcie, no, sytuacja jest bez wyjścia, musimy coś dla tego kraju zrobić, wy macie te uprawnienia, my wam będzie, wypłacimy, to wam nie przepadnie, ale tymczasem zgódźcie się na to, że tylko w drobnych ratach będzie wam wypłacane. No to by to przyjęto. Ale Gomułka już był na tym etapie, że już nie chciał z niczym odwoływać się do, do robotników. O, nie chciał stanąć przed nimi jako ten, który ich o cokolwiek prosi. O, to dosyć szybko się niestety stało. I po prostu jednym tam ruchem swojego tam długopisu czy pióra wiecznego, nie wiem czy on tam pisał, to przekreślił. I krótko mówiąc, to był dzień, w którym on stracił o większości załóg robotniczych zaufania.